was watching yes, your uh, videos from one year continuously always uh, sure chaala varaku ninnu ivala enduku vacharante oka chinna incident anamata sure people kardam kavali how it affects uh, when you believe somebody uh, without any uh, reason mm mm-hmm. uh, especially nen na example cheptunna it may apply to others as well okay ee manaku ee ayurveda undi kada ayurveda gaani something emana gaani okay ma intlo koncham mottham liberal gaane untamu nobody forces anybody but ma amma entante koncham devotional untadu సో ఏంటంటే నేను ఒక త్రీ మంత్స్ ఇంట్లో వేరే దగ్గర పడడం వల్ల అక్కడికి వెళ్ళేసి నేను వచ్చేసాను ఈ త్రీ మంత్స్ నాకు తెలియదు ఒక్కసారి వంట చేద్దామని ఇంట్లో వెళ్తుంటే ఇంట్లో ఉప్పు దొరకట్లేదు ఉప్పు దొరకపోయేసరికి నేను మా అమ్మని అడిగాను సాల్ట్ ఎక్కడ ఉందని సాల్ట్ ఎక్కడ ఉందని అడిగితే అది సాల్ట్ ఎరా అన్నది ఇట్స్ ఇలా ఉందేంటి అన్న ఇలా ఉంది అని అంటే అది ఆయుర్వేద సాల్ట్ అన్నది ఆయుర్వేద సాల్ట్ అంటే ఎవరు చేరు నీకిది అన్న ఎవరు చెంది నీకేది అంటే ఒక ఆయుర్వేద ఆయన ఉన్నాడు డాక్టర్ ఇక్కడ ఆయన ఇచ్చాడు అన్న ఏం చెప్పాడు నీకు అన్న ఏం చెప్పాడు నీకు అంటే నాకు బాధ బాధపడాలో నవ్వాలని అర్థం కదా ఆ టైంలో సముద్ర ఉప్పు ఉప్పు అంట సంథింగ్ ఏదో ఆయుర్వేద మూలికలు అవి అవన్నీ కొంచెం కొంచెం యాడ్ చేసి అందులో ఇస్తారంట అది అది వేసుకుంటే ఎటువంటి రోగాలు రావంట యాక్చువల్లీ ఇట్స్ ఇట్స్ ఓకే ఇట్స్ ఓకే అక్కడ వరకు ఓకే సార్ బట్ ఫైన్ ఏంటంటే వాళ్ళు అతనికి డబ్బులు ఇచ్చి మా అమ్మ తీసుకుంది తీసుకున్న తర్వాత మా 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 మదర్కి తెలియదు అంది ఏంటంటే షీ స్టడీడ్ వెరీ లెస్ ఓకే ఒక కొంచెం ఐడియా ఉండదు మనకు ఫుడ్ ఫోర్టిఫికేషన్ అని ఉంటుంది అవునవును మనకు ఫుడ్ ఫోర్టిఫికేషన్లో నీకు మనకు అయోడ్రిన్ మనకు సోర్స్ లేదు కాబట్టి ఫుడ్లో ఓకే సాల్ట్లో కంపల్సరీ అయోడైజ్ చేసి పెట్టాలని చెప్పేసి ఎఫ్ఎస్ఎస్ఏఐ మనకు చెప్తుంది నార్మల్గా ఇప్పుడు ఈ సాల్ట్ త్రీ మంత్స్ నుంచి మా అమ్మ వాడుతుంది నేను ఇంట్లో లేనప్పుడు షీ ఆల్రెడీ హ్యాడ్ థైరాయిడ్ అప్పుడు డెఫిషియన్సీ వచ్చేసింది ఐడియన్ డెఫిషియన్సీ టుక్ అవర్ బ్యాక్ టు టెస్ట్ అండ్ ఇట్ వాస్ కంప్లీట్లీ ఇన్సేన్ దెన్ దెన్ ఐ టోల్డ్ హర్ నేను ఎన్నిసార్లు చెప్పినా వినలేదు నువ్వు కనీసం ఇప్పుడన్నా రీజన్ చెప్తున్నా విను ఒక నమ్మే ముందు ఫస్ట్ అథారిటీ చూడు లాజిక్ చూడు ఇట్లాంటి పనులు లేకుండా పక్క వాళ్ళని ఫోర్ చేయడం ఏంటంటే నా ఒక్కని విషయంలో ఇది నా ఒక్కని ఎక్స్పీరియన్స్ అని చెప్పొచ్చు కానీ ఇఫ్ యూ టేక్ స్టాటిస్టికలీ హౌ మెనీ పీపుల్ ఆర్ దర్ ఓ చాలా అండి ఇలాంటి మీరు ఐడెన్ డెఫిషియన్సీ గురించి చెప్పారు చాలామంది ఇట్లాంటి విచిత్రమైన వచ్చి పోని వెనునొప్పులు వస్తుంటాయి కదా అందరూ మనం కూర్చుని పనిచేసే వాళ్ళమే చాలా వరకు బ్యాక్ పెయిన్లు వస్తుంటాయి కదా బ్యాక్ పెయిన్లకి ఒక సెట్ ఆఫ్ థెరపీ ఉంటుందండి అది అలాంగ్ విత్ సమ్ మెడికేషన్స్ ఫిజికల్ థెరపీ అదే ఫిజియోథెరపీ సారీ ఫిజియోథెరపీ అవన్నీ చేయాలి కదా చాలా మంది ఏం చేస్తారంటే ఒక ఒక పదిహేను రోజులు ఎంతో ఫిజియోథెరపీనో లేదా డాక్టర్ మేము మందులు ఇచ్చాడని చెప్తే నాకు ఏం తగ్గలేదని చెప్పి పరిగెత్తుకుంటే ఆయుర్వేదిక్ డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్తారు ఆ క్యాండిడేటు ఆరు నెలల కోర్స్ అని చెప్పి ఇస్తాడంటే ఆరు నెలల పాటు వేసుకోవాలి ఏదో ఒకటి మందులు ఆయిల్స్ ఏదో ఒకటి ఇస్తాడు అది అయిన తర్వాత ఆరు నెలలకు కూడా తగ్గకపోతే మళ్ళీ అప్పుడు సీరియస్ అయిపోయి చెప్పి డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్తారండి so there are so many people who are making their lives miserable endukante good ga nammatam this is what i uh, really uh, can't bear and when i see the when i see what what's happening in the market and etc it will oh, no. uh, if you want to sell your guard sell somewhere else sell, sell in some some other form uh, don't mm-hmm. play with the lives on 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 idi nijangane mana governments theesukovalsindi itlanti దాన్ని ఏమంటారు ఫాల్స్ రెమెడీస్ అండ్ మెడిసిన్స్ యాక్ట్ ఇది ఒకటి ఉందని నాకు అది మర్చిపోతున్నాను పేరు ఎగ్జాక్ట్ యాక్ట్ అలాంటిది ఒక యాక్ట్ కింద వీళ్ళని మూయించాలి కాకపోతే దీస్ పీపుల్ యాక్చువల్లీ వీళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఈ ఈ మూలిక వైద్యాలు ఇవన్నీ ఆయుర్వేదం చెప్పుకునే వాళ్ళు దే రన్ అండర్ ద రేడార్ అండి ప్లస్ వాళ్ళు ప్లస్ వాళ్ళకి నమ్మకాలు నమ్మకాలు ఎక్కువ ఉన్న వాళ్ళ ఇది ఉంటుంది ప్రొటెక్షన్ ఉంటుంది ఇప్పుడు ఎవరన్నా ఒక ఒక క్యాండిడేట్ దగ్గరికి వచ్చి ఆయుర్వేదిక్ డాక్టర్ని లోపల వేద్దామని వచ్చి వాడి మీద కేసు వేద్దామని చూస్తే చాలా మంది వచ్చేసేసి మెడికల్ మాఫియా ఉంది పెద్ద హాస్పిటల్ని మీరు ఏం చేయలేరు కానీ చిన్న మూలికలు ఇచ్చేవాడికి సైడ్ ఎఫెక్ట్ లేని ఇచ్చేవాడికి వాళ్ళని పట్టుకుని లోపల వేస్తారండి సైడ్ ఎఫెక్ట్ ఎదురుగా కనిపిస్తుంది కొంచెం ఉంటే ఐడెంటిఫిషియన్సీ ఎక్కువైపోయి థైరాయిడ్ 
వంకరటింగర్ గా పనిచేసిందంటే ఇట్ కుడ్ కాజ్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ స్ట్రోక్స్ అండ్ హార్ట్ అటాక్స్ ఆల్సో కొంచెం ఎంత డేంజర్ ఎంత డేంజర్ గా వెళ్ళిపోయి చూడండి గ్రేవ్ ఇష్యూ ఇట్స్ అ వెరీ గ్రేవ్ ఇష్యూ మరి సైడ్ ఎఫెక్ట్ లేకపోవడం ఏంటంటే సైడ్ ఎఫెక్ట్ లేదు ఇది దారుణమైన సైడ్ ఎఫెక్ట్ ఇది ఇది దారుణమైన సైడ్ ఎఫెక్ట్ సైడ్ ఎఫెక్ట్ తో అసలు కంప్లీట్లీ పాజిటివ్ లో ఉన్న వ్యక్తిని నెగటివ్ లో పడేసినట్లు లెక్క తీసుకెళ్ళి అవునా అవునా దిస్ ఇస్ నాన్సెన్స్ అండ్ అనదర్ థింగ్ నేను ఇవాల వీడియో చూశాను మీది స్ట్రింగ్ దారుణ ఉన్నట్టుగా వాడు స్ట్రింగ్ వ్యక్తి అసలు ఏం సార్ ఇంత బ్రూటల్ గా దోచుకుంటున్నారు ఓ అది పబ్లిక్ అండి మన దగ్గర మన దగ్గర కొత్తగా డబ్బులు వచ్చిన మూర్ఖులు చాలా మంది ఉన్నారు అండి దట్స్ వాట్ ఐ కీప్ సేయింగ్ మనకి సడన్ గా డబ్బులు సంపాదించటం లేదా అంటే ఎక్స్పోర్ట్ బిజినెస్ ద్వారా కానీ లేకపోతే ఈ సాఫ్ట్వేర్ దీని నుంచి కానీ సాఫ్ట్వేర్ ఎనేబిల్డ్ సర్వీసెస్ నుంచి కానీ సడన్ గా డబ్బులు సంపాదించటం అనేది తెలుసుకున్నాం కానీ బుర్ర వాడటం మాత్రం నేర్చుకోలేదండి సో ఇప్పుడు వాడు కూడా వాడు యాక్చువల్లీ ఏదో ఒక ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ నుంచి బయటకు వచ్చినాడు ఆ స్ట్రింగ్ నిరోధ్ గడ్ కూడా అయితే వాడికి ఒళ్ళు ఎన్ఐటి వరంగల్ అనుకుంటా ఒళ్ళు దగ్గర పెట్టుకుని పని చేయటం అనేది వాడికి చేత కాక లేదా ఇష్టం లేక వాడి కింద వీడి కింద పని చేయటం ఏంటి అని చెప్పేసి పబ్లిక్ గా అఫీషియల్ గా దోచుకుంటాడు అండి డొనేట్ బటన్ పెడితే చాలా ఎగేసుకుని వేసేసుకుని అమ్మ మా ధర్మాన్ని రక్షించడానికి వీడియో ఉన్నాడు అని ఇట్స్ ఇట్స్ అ ప్రాపర్ బిజినెస్ మోడల్ కదా ఐ థింక్ యూ క్లియర్లీ అండర్స్టాండ్ ఒకసారి ఆ స్ట్రింగ్ చూస్తే ఇట్స్ అ ప్రాపర్ బిజినెస్ మోడల్ అది ఐ జస్ట్ హోప్ ఎవరైతే ఈ స్ట్రీమ్ వింటున్నారో లేకుంటే తర్వాత చూస్తారో ఓకే యు డోంట్ ఫాల్ ఫర్ డోంట్ ఫాల్ యాజ్ ఎ ప్రే ఫర్ దీస్ గ్యాస్ ఓకే వీళ్ళందరూ దే విల్ టేక్ యూ డౌన్ కంప్లీట్లీ వాట్ ఎవర్ ద మనీ వీ గివ్ ఇట్ టు దెమ్ ఇట్ విల్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఇన్ టు అనదర్ మిస్టేక్ అగైన్ అవునవును వీళ్ళని మనం ఫీడ్ చేస్తుంటే అదే చెప్పినా కదా మా మన దుర్మార్గులకి డబ్బులు ఇవ్వటం మొదలు పెడితే అది ఒక బిజినెస్ మోడల్ తయారైపోతుందండి and more and more people like this will come up inka ekku yeah. inka ekku inka ekku sir so, so after reaching to all these conclusions and etc i have one very biggest doubt sir hmm uh, chapa if we take our constitution uh, i agree with each, each and everything uh, whatever was written and etc it's okay it can be changed sometimes but uh, why people were given religious rights religion is nothing like a, nothing nothing but a delusion okay uh, ఇట్లాంటి టైంలో రిలీజియన్ సెపరేట్ గా మెన్షన్ చేయాల్సిన అవసరం ఏమో వచ్చింది ఒక ప్రాబ్లం ఏంటంటేనండి బై ద టైమ్ వి అంటే రాసే టైం కి కాన్స్టిట్యూషన్ రాసే టైం కి ఎవ్రీబడి వాజ్ రిలీజియస్ ఓకే చాలా కొంతమంది ఉండుండొచ్చు క్వశ్చనర్స్ లేకపోతే వాట్ యూ సే వాళ్ళని వాళ్ళు తీసుకుని చెప్పుకునే వాళ్ళు చాలా తక్కువ మంది ఉండొచ్చు సో ప్లస్ రిలీజియన్ పేరు మీదనే డివైడ్ అయింది కదా పొలిటిక్స్ పేరు చెప్తారు కానీ బట్ ప్రైమరీ డివిజన్ ఆఫ్ కంట్రీ రిలీజియన్ ద్వారానే అయింది కదా సో కాబట్టి రిలీజియస్ ప్రొటెక్షన్ అనేది కావాల్సి వచ్చింది అసలు యూనో మన స్వాతంత్ర పోరాటం చూసుకుంటే కూడా దేర్ వర్స్ క్లియర్లీ డ్రాన్ రిలీజియస్ లైన్స్ సో కాబట్టి మేబీ ఇంకొక వందేళ్ల తర్వాత రిలీజియస్ ప్రొటెక్షన్ అనే లాస్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటి పవర్ బాగా తగ్గించవచ్చు అంటే ఇప్పుడు ఏంటంటే ప్రతిదానికి మనోభావాల బ్యాచ్లు ఎక్కువ అయిపోయాయి ఓకే ఎవరు ఏమో చిన్న మాట అన్నా సరే మా మనోభావాలు అని పరిగెత్తుకుంటూ ఒక కాన్స్టిట్యూషన్ లో ఒక చట్టం చూపిస్తారు విషయం ఏంటంటే ఆ చట్టం రాసింది బ్రిటిష్ వాడు ఈ ఎదవాళ్ళకి అది కూడా తెలియదు బ్రిటిష్ వాడిని పట్టుకుని తిడతా ఉంటారు జీవితాంతం తిడతానే ఉంటారు కాకపోతే వాళ్ళు వాడుకుందాం అనుకున్న చట్టం బ్రిటిష్ వాడు రాసిందే రైట్ సో ఈ ఈ రిలీజియస్ ప్రొటెక్షన్ అనేది పర్సిక్యూషన్ మాత్రమే ఆపాలి తప్ప రిలీజియన్ మీద విమర్శ అని అలౌ చేసేలాగా త్వరలో వస్తుందండి ఇంకొన్ని సంవత్సరాలకు ఇప్పటికో వస్తుంది బట్ మన తరంలో అయితే వచ్చే అవకాశం తక్కువ ఎందుకంటే ఇప్పుడు ప్రస్తుతం ఉన్న పిచ్చడిగా పిచ్చల ఉన్న ఫీవర్ ఏదైతే ఉందో ఇది ఉన్నప్పుడు మాత్రం అది రాదు ప్రతిదానికి మనోభావాలు ఎగేసుకుని తిరుగుతూ ఉంటాయి బట్ అట్ సమ్ పాయింట్ ఇన్ ఫ్యూచర్ మనకి ఈ ఈ ప్రొటెక్షన్ వస్తుంది ఇప్పుడు ఇప్పుడు ద రీజన్ వై అదర్ కంట్రీస్ ఆర్ డెవలపింగ్ అంటే ఫ్రీ ఎక్స్ప్రెషన్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఆ ఫ్రీ ఎక్స్ప్రెస్ ఫ్రీ ఎక్స్ప్రెషన్ ఇంక్లూడ్స్ ద రైట్ టు హ్యూమర్ ఆ టేస్ట్ ని యాక్సెప్ట్ చేసేవాళ్ళు ఉన్నంత వరకు ఇప్పుడు మొన్న ఇందాక చాలా మంది ఒక కథ అడిగాడు బైరి నరేష్ ఏదో మాట అన్నాడు అంట కదా మరి అది కరెక్టా కాదని టేస్ట్ లెస్ టేస్ట్ లెస్ హ్యూమర్ అన్నంత వరకే అనొచ్చు కానీ బట్ హీ హ్యాస్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ రైట్ టు సే వాట్ హీ సైడ్ అండ్ అతను భాష వేరుగా ఉండొచ్చు ఇట
ఏంటి ఏది ఒక అతను మరి త్యాగరాజు ఎవరో నాకు కరెక్ట్ తెలియదు ప్లీజ్ కరెక్ట్ మీ ఫైమ్ రామ్ త్యాగరాజు అన్నమయ్య ఒక ఆయన ఒక దారి రాస్తాడు ఏం కులుకుతున్నావు రామా సిగ్గు లేకుండా అని చెప్పి రాస్తాడు అండి భక్తితోనే రాస్తాడు భలే భలే కులుకుతున్నావు రామా నువ్వు అని చెప్పి అండ్ మనకు తెలిసినే కదా ఇంకా చాలా రకాల పాటలు ఉన్నాయి భక్తితో రాసిన పాటలు బోళ్ళన్ని ఎటకారంగా తిట్టుకుంటూ రకరకాలుగా ఉంటాయి అలా భక్తితో ఎన్ని తిట్లు తిట్టుకున్నా పర్వాలేదు అనమాట వ్యతిరేకంగా ఒక మాట అంటే చాలా పొడుసుకొచ్చేస్తుంది అనమాట బైర నరేష్ చెప్పిన మాటలన్నిటినీ కాన్స్టిట్యూషనల్ రైట్ ప్రకారం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ హీ హెస్ ద రైట్ టు సే వాట్ హీ సెట్ అండి బయటకు వచ్చేస్తాడు ఇంటెన్షన్ ఏంటి ఇంటెన్షన్ ఏంటి అంటే అతను ఎగతాళు చేయడానికి వాడాడు స్టిల్ హీ హాస్ ద రైట్ ఎగ్జాక్ట్ ఓకే అతన్ని మీరు అతన్ని చేసింది తప్పు అనుకుంటే వీళ్ళకున్న హక్కులు ఏంటంటే యూట్యూబ్ ఛానల్స్ పెట్టి మీటింగ్లు పెట్టి బైర నరేష్ బండ బూతులు తిట్టండి మాటకి మాటనే సమాధానం అండి వాడు వాడు సరే బైర నరేష్ తప్పుడు మాట అన్నాడు అని మీకు అనిపించింది కదా పెట్టండి మైకిల్ పెట్టి బండ బూతులు తిట్టండి డూ వాట్ ఎవర్ నువ్వు నువ్వెంత అని బతికెంత అంటున్నారు కదా అందరిని ప్రతి ఒక్కరిని అంటనే ఉన్నారు కదా అలాగే అనండి దట్ సాల్ యూ షుడ్ డూ హెల్దీ డెమోక్రసీ ఓకే అనుకుంటే అతన్ని కొంతమంది అయ్యప్ప స్వామి మౌనాలు వేసుకున్నారో లేదు నాకు నాకు ఎగ్జాక్ట్లీ తెలియదు వాళ్ళు వేసుకున్న వాళ్ళు తరిమి తరిమి కొడుతుంటే పోలీసులు వచ్చి కాపాడారంట నాకు వాట్స్ డే సే అబౌట్ నువ్వేం చేస్తున్నావు మరి నువ్వేసేది అండి మళ్ళీ సేమ్ వచ్చి దీస్ పీపుల్ ఆర్ కంప్లీట్లీ ఇన్సెన్స్ రైట్ 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 ఫ్రీ ఎక్స్ప్రెషన్ అనేది లేకపోతే దేశం నాశనం అయిపోద్దండి ఇట్ హాస్ టు బీ దేర్ మన మనకి నచ్చనంత మాత్రాన ఎదుటి వ్యక్తి మాట్లాడకూడదు అనే హక్కు లేనే లేదు నన్ను తిట్టుకున్నా సరే దేశాన్ని తిట్టుకున్నా సరే ఇతను ఏమంటారు దేశ ప్రధానిని తిట్టుకున్నా సీఎంని తిట్టుకున్నా అందరికీ తిట్టుకునే అర్హత ఉంది మాటకి మాటే సమాధానం చేతల్లోకి దిగినప్పుడు మీరు చేతలు చేయాలి ఇప్పుడు ఎవడన్నా ఇదేంటి దేశ వ్యతిరేక కార్యక్రమాల గురించి మాట్లాడుతున్నాడు అనుకోండి జస్ట్ అబ్జర్వేషన్ లో పెట్టుంచాలి అంతే దేశ వ్యతిరేక కార్యక్రమాలు చేపడుతున్నాడు అనే డౌట్ వస్తే మీరు యాక్షన్ లో దిగొచ్చు వాడు జస్ట్ వాగుతున్నాడు అనుకోండి నోటికి వచ్చిన వాగుడు వాగుతున్నాడు దేవుళ్ళని అంటున్నాడు లేకపోతే వాడిని అంటున్నాడు వాళ్ళు తప్పులు చేశారు వీళ్ళు తప్పులు చేశారు ఎప్పుడు ఎప్పటి వరకు అయితే వాళ్ళకి టాంజిబుల్ డ్యామేజ్ జరగట్లేదు కొన్నిసార్లు పరువు నష్టం కూడా ఉంటుంది యూ హ్యావ్ టు బి కేర్ఫుల్ ఫ్రీ స్పీచ్ ని వాడుకునే వాళ్ళందరికీ చెప్పేది అంటే పరువు నష్టాన్ని కలిగించకుండా అంటే అన్ఫౌండెడ్ అభాండాలు వేయకుండా ఉన్నది ఉన్నట్టు మాట్లాడితే ఎక్స్ప్రెషన్ కిందకే వస్తుంది ఇప్పుడు రామాయణ రామాయణం గురించి కానీ లేకపోతే ఇతర గ్రంథాల గురించి కానీ బైబిల్ గురించి కానీ క్రిస్ ఇది ఖురాన్ గురించి కానీ ఉన్నది ఉన్నట్టు చదివి దాని నుంచి మీరు కొత్త అర్థాలు కొత్త బూతులు తీయకుండా ఉన్నంత వరకు యూ హ్యావ్ వన్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ రైట్ టు సే వాట్ యూ హ్యావ్ టు సే రైట్ ఓకే సార్ సార్ నైస్ టు మీట్ యూ సార్ ప్లీజ్ కంటిన్యూ వాట్ ఎవర్ యూ డూయింగ్ ఇట్స్ వెరీ గ్రేట్ ఫర్ కంట్రీ యాక్చువల్లీ థ్యాంక్స్ అలాంటండి థ్యాంక్స్ అలాంటి సార్ థ్యాంక్స్ అలాంటి